Ciao a tutti, video recensione, questa volta un po' diverso perché vi parlerò del mazzo di tarocchi The Wild Unknown eh, Sono dei tarocchi fantastici che fanno innamorare chiunque li abbia visti, credo che ormai li abbia visti qualsiasi persona E ho deciso di farvi questo video recensione perché ho visto che su Youtube ci sono veramente tante review eh, straniere Ma credo non esistano review italiane e, Quindi niente, ho deciso di farlo io non tanto quanto per... Eh, farvi vedere che ho preso questi tarocchi quanto per farvi vedere nel corso del video ogni singola carta perché eh, io ho aspettato questo mazzo di tarocchi un tempo infinito avevo deciso di prenderli a fine dicembre inizio gennaio poi per varie vicissitudini e vari problemi non sono arrivati prima di due settimane fa sono stati alla fine un regalo però un regalo decisamente sofferto perché appunto l'ho aspettato quattro mesi in questi quattro mesi altre persone li hanno comprati quindi diciamo che è impazzata un po' proprio uh, questa moda di, questo, di questi tarocchi e nel vedere le varie immagini mi sono resa conto che comunque uh, venivano quasi sempre uh, fatte vedere su uh, Tumblr, su Google, su Instagram Quasi sempre le solite carte, anche se su Tumblr, no, su, scusate, su Instagram è possibile vedere uh, delle vere e proprie letture piuttosto che le estrazioni di singole carte, o almeno delle persone che mi sono amiche che seguo e seguo anche la pagina ufficiale su uh, Instagram di questi tarocchi. Però che non, insomma, non c'era modo di vederle tutte, 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 in modo da valutare se effettivamente tutte le carte meritavano così tanta attenzione e avessero delle illustrazioni così straordinarie uh, la storia di questo mazzo di tarocchi uh, nasce nel 2008 um, l'illustratrice che si chiama Kim Kranz credo Uh, praticamente voleva uh, ricreare una sottospecie di luogo magico, meraviglioso, di dolcezza che risiedeva allo stesso tempo anche già dentro di noi uh, attraverso il quale era possibile crescere anche a livello spirituale uh, come dicevo questo progetto nasce nel 2008 attraverso dei calendari e uh, del, uh, delle stampe Dopodiché è cresciuto sempre maggiormente proprio perché insomma le sue illustrazioni benché siano semplici ehm, e eh, sul bianco e nero con qualche parte colorata ma con insomma uno stile decisamente particolare sono in grado veramente di catturare l'attenzione di tutti e far innamorare di tutti. Io ho visto addirittura gente che si è tatuata per esempio la luna, la, il tarocco della luna sul braccio che è una oltretutto tra le mie carte preferite. <coughs> Comunque, ehm, diventando poi anche libri per bambini, ehm, poster e alla fine questo mazzo di tarocchi. Chissà cos'altro potrà diventare, poiché eh, sul sito è possibile anche acquistare delle tavole su legno eh, con illustrazioni che sono, mi sembra presenti anche nei tarocchi, ma anche illustrazioni sempre nello stesso stile, ma diverse. Um, il costo di questi tarocchi e come comprare questi tarocchi allora fino a un po' di tempo fa fino a circa due mesi fa, tre mesi fa era possibile acquistarli anche da un sito londinese o da un, lo stesso negozio su ebay Uh, il ragazzo che li vendeva non ne ha più in questo momento a disposizione e ovviamente conveniva comprarli da lui perché si risparmiava, risparmiava rispetto a comprarli dal sito uh, originale uh, l'illustratrice e il sito originale sono canadesi uh, questi tarocchi arrivano da, me lo sono scritto, Tom Panga uh, nel canyon del, del Canada Uh, quindi uh, costano decisamente un po' di più costano di più perché intanto i tarocchi comprarli costano 40 dollari più 20 dollari di spese di spedizione ma quando vi arrivano in Italia dovete anche pagare le spese doganali che sono di 12 euro quindi insomma non vengono a costare pochissimo quando li abbiamo presi io e la persona che me li ha regalati Uh, c'era uno sconto del 15% quindi ogni tanto se magari fate visita al sito internet trovate uh, un, cioè, quando aprite lo shop vi si apre una finestrella dove inserire la vostra email e vi mandano un codice di un coupon da sfruttare appunto con questo sconto che magari poi nel corso del tempo potrà diventare anche di più, non ne ho idea Oltre al mazzo di tarocchi e le stampe sul sito internet è possibile anche comprare il libro, questo forse lo trovate anche ancora su ebay, costa 20 dollari, 20 anche sterline mi sembra. Uh, io non l'ho preso perché insomma originariamente se avessi preso questo mazzo di tarocchi sul uh, negozio di ebay o piuttosto sempre dalla stessa persona sul suo sito internet uh, l'avrei preso. Uh, 
Ovviamente comprandoli invece dal Canada il prezzo è aumentato di circa 10 dollari se non sbaglio, comunque sicuramente sui 10 euro in più e um, così chiedendo in giro mi hanno detto insomma che non ne valeva poi così la pena, che va, andava benissimo poi utilizzare un qualsiasi libro di Quindi tarocchi. Quindi potete semplicemente basarvi con un qualsiasi libro di tarocchi se non siete ancora in grado di leggerlo, perché poi in effetti insomma le carte sono quelle, non è che ci sono carte particolari. Um, io oltretutto il libro l'ho visto su internet e uh, insomma non era poi appunto un granché perché le descrizioni erano su credo un'unica pagina, massimo due, scritte molto larghe, ovviamente scritte in inglese, ma non mi sembra che insomma svelassero chissà quale significato comunque questa è la confezione in cui vi arrivano i tarocchi abbastanza grossettina almeno rispetto agli altre che ho perché io ho una piccola collezione di tarocchi magari se questo video vi piace poi ve ne mostrerò anche altri in particolare ho un altro mazzo di tarocchi che mi piacerebbe farvi vedere perché merita tantissimo anche lui uh, ha qui uh, se non sbaglio questo è il, la rapporto presentanza del mondo mi sembra e poi anche sul retro insomma c'ha uh, nove carte che si vedono uh, si apre in questo modo qui e dentro c'è un nastrino che vi aiuta poi a sollevare il mazzo di tarocchi però prima vi faccio vedere il foglietto illustrativo come le medicine no c'è un um, questo semplicissimo librettino che appunto non è altro che un foglio di carta dove però uh, ci sono insomma sul retro Um, tutte le carte elencate quindi tutte le lame e gli arcani maggiori elencati con un piccolissimo significato scritto di lato ovviamente anche questo in inglese uh, però che vi può dare insomma un aiuto um, veloce per l'estrazione quotidiana per esempio di una carta sola uh, e appunto niente cioè in due parole in due o tre parole vi dice um, vi dà un'indicazione sul significato della carta invece davanti Uh, praticamente in mezzo vi parla un po' appunto di, di degli arcani maggiori di che cosa vogliono andare a rappresentare poi uh, sui quattro lati vi parla di, uh, del significato di ogni lama in modo molto semplice come vi dicevo c'è questo nastrino bellissimo per tirare fuori in modo agevole il mazzo di tarocchi e questo è il mazzo di tarocchi sul retro sono fatti così quindi nulla di particolare mentre adesso io ve li vado a far vedere uno per uno così voi vi fate un'idea se vi piacciono o meno allora questo è il matto anche i nomi dei tarocchi sono tutti scritti in inglese sotto e c'è questo pulcino sotto, sotto, sopra, non sotto è numerato 0 il mago è rappresentato da un ghepardo con il simbolo dell'infinito sul petto, un pentacolo, una coppa e una spada, il nome è scritto in inglese e ovviamente la numerazione sopra, poi man mano vi dico anche quali sono quelle che mi piacciono di più, questa è la papessa ed è una tigre, ha questo mondo colorato e la luna dietro, ovviamente scritto in inglese il nome e il numero sopra in romano che i numeri sono tutti scritti in romano tranne per il matto che c'era lo zero classico perché ovviamente non esiste un numero romano con, uh, per lo zero questo qua è l'imperatrice è questo albero con le foglie um, colorate di rosa la luna sfondo nero L'imperatore è un altro albero dove c'è soltanto il sole colorato questa volta e la carta è bianca e nera. Il papa è un corvo su una chiave, questa è sicuramente una delle carte che mi piace di più e ha questa specie di fulmine dietro colorato. Gli amanti sono due anatre a sfondo azzurro questa è una delle carte che mi piace di più del carro e c'è questo l'ho vista anche tatuata anche questa questo cavallo con questa mezzaluna in fronte che è bellissimo e il pentacolo sul collo è questa specie di sole anche qui e questo è veramente bellissimo un bellissimo disegno e anche un bellissimo tatuaggio soprattutto se amate i cavalli 
la forza è rappresentata da questi due gatti, un gatto nero e un gatto bianco, eh, secondo me è una bella rappresentanza. L'eremita è una tartaruga con una candela sopra, anche questa è molto carina come carta, non rientra propriamente tra le mie preferite, però è molto bellina. E io spero che le vedete bene. La ruota della fortuna anche mi piace molto perché ricorda una chiappa sogni, c'è un gufo, c'è la luna, ci sono questi colori, c'è sotto sempre questo sole. Ovviamente poi per utilizzarli potete avere, usare la, le, la lettura classica con uh, i vari significati oppure basarvi sulla simbologia che vi trasmette la carta come, come insomma preferite. Poi la giustizia è di nuovo un leone con un infinito sulla fronte e un sole leggermente colorato. L'appeso è ovviamente un pipistrello, mi sembra che cada a pennello. La morte mi piace tantissimo. Ed è questo disegno qui che è, non è un corvo, è un, comunque un uccello insomma dove si vede poi il teschio qualche piuma ancora appesa la temperanza è un airone credo con questo fuoco potete anche volendo insomma eh, collegare anche la simbologia degli animali il diavolo ovviamente è un caprone con un pentacolo leggermente rovesciato sulla fronte anche questa mi piace abbastanza e ha eh, le zampe infiammate la torre è un albero che viene spezzato da un fulmine. Le stelle è molto semplice, c'è questa stellina colorata e altre stelle vicino. La luna è una delle mie carte preferite, come vi dicevo l'ho vista anche tatuata sulle braccia di qualcuno, la foto credo possiate trovarla su Tumblr. Ed è molto bella, mi piace tantissimo. Il sole, che è una forse delle carte più colorate perché così ma ci sta e anche lui ha quattro aquile quindi la simbologia insomma non è proprio a caso il giudizio ha una bella simbologia ma è un pochino scarna insomma non, questo è proprio in bianco e nero non ha nessun colore il mondo come vi ho detto che riporta anche la copertina dei cioè la, il pacchetto insomma a confezione dei tarocchi che è colorato con tutti i colori che comunque lei ha usato intorno a questo disegno e poi iniziamo con ehm, le lame iniziamo con la lama di spade volevo raccoglierle tutte così faccio magari un po più in fretta questo è l'asso il 2 di spade il 3 che è molto bello è una delle carte che mi piace di più il 3 4 5 6 sì 6 7 8 questa mi piace veramente tanto perché ha questo bozzolo di forfalla 9, questa no, non mi piace con questi occhi, questi vermi non, non mi piace proprio molto 10 e questo è Daughter ed è molto carina con questo Barbagianni poi c'è un gufo per Sons of Sword una civetta delle nevi che mi fa subito venire in mente Harry Potter quindi per forza mi piace questa carta ed è la, la regina di spade e poi c'è di nuovo un gufo reale credo per il re di spade dicevo non hanno utilizzato il um, cavaliere elfante ma hanno usato figlio e figlio comunque questa è invece la lama dei, delle coppe l'asso il 2 di coppe 
3 di coppe 4 di coppe anche questa è una delle carte che si vede di più su internet non mi fa impazzire però è cioè, carina 5 abbiamo di nuovo un cavallo 6 7 8 9 10 11 abbiamo un uccello un cigno credo cioè questa non è l'11 ma è anche questa Dagger of Cups poi abbiamo un cigno anche per il Sons of Cups un altro cigno per la regina e un altro cigno nero questa volta per il re lama dei bastoni Sicuramente le carte più belle sono gli arcani e appunto figlio, figlia, madre, padre, quindi cavaliere, fante, regina e re. Asso di bastoni, è molto carina questa, molto, non so, mi, mi sa molto di primavera come carta anche decorativa per l'altare, qualsiasi voglia. Due, tre mi piace abbastanza, quattro, no questa scusate la tre. E questa mi piace molto, questa non tanto, questa è la 5, 6, devo aver fatto un po' di confusione prima, questa è molto carina con la farfalla, 7, 8, 9, 10, Dagger of Wand è molto bella questa ha usato i serpenti per i bastoni Sons of Wand anche questa mi piace molto che è Mother of Wands e poi un bel cobra per il re di bastoni e l'ultima lama i pentacoli così poi abbiamo finito L'asso di pentacoli è questo, eh, lo trovo molto, molto carino. Farfalla per il 2 di pentacoli con un infinito ed è molto bella. 3 di pentacoli con una montagna, 4, 5, 6, 7, questa non mi piace particolarmente, si è un po' insomma sprecata. 8 un ragno 9 questa mi piace abbastanza 10 11 abbiamo questo cerbiatto cioè so questo è sempre daughter non è l'11 poi c'è sons c'è questo cerchio c'è cerchio <ride> questo cervo mother c'è di nuovo una cerbiatta e poi per il re c'è di nuovo un bellissimo cervo con il palco di corna colorato e questo diciamo che era tutto il mazzo dei tarocchi ovviamente appunto avete visto da voi che ci sono carte più belle e carte meno belle però insomma sono comunque delle carte particolari che io volevo assolutamente sono felicissima finalmente di averle perché insomma a me piacciono comunque tantissimo ovviamente ho le mie preferite ma questo credo capiti un po' in tutti i mazzi e appunto un po' in tutti i mazzi le lame eh, numerate insomma non è che siano chissà quale meraviglia a meno che insomma non avete delle, dei tarocchi particolari dove ci sono delle illustrazioni che sono state fatte apposta per ogni carta in generale diciamo che le, le più belle da vedere e da osservare sono sempre gli arcani maggiori e in questo caso però trovo molto belli sia gli assi che eh, le quattro carte finali quindi fante, cavaliere, re e regina e con questo io ho finito, questo era il mazzo di tarocchi quindi adesso potete valutare meglio se comprarlo oppure no ciao